আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জি আমিরা শ্রোতে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনা রাজধানীর উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতাল সিলগালা অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা ভাইরাসে ফেনীর সিভিল সার্জনের মৃত্যু দেশে একদিনে প্রাণ গেল আরও পঞ্চান্ন জনে নতুন শনাক্ত তিন রাজধানীর ওয়ারির লকডাউন এলাকায় করোনা পরীক্ষায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাসিন্দা শনাক্ত জানালেন দক্ষিণের মেয়র কোরবানির পশু পরিবহনে রেল ব্যবহার করতে পারবেন খামারিরা সংবাদ সম্মেলনে রেলপথ মন্ত্রী এবং করোনা ভাইরাস বাতাসে ছড়ায় স্বীকার করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবার বিস্তারিত করোনা চিকিৎসার নামে প্রতারণার অভিযোগে রাজধানীর উত্তরায় রিজেন্ট হাসপাতাল ও এর প্রধান কার্যালয় সিলগালা করেছেন র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত মঙ্গলবার বিকেলে র্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলমের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করা হয় সারোয়ার আলম জানান রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান সহ মোট সতের জনকে আসামি করে মামলার প্রস্তুতি চলছে এদের মধ্যে বর্তমানে আটজনকে আটক করা হয়েছে তিনি বলেন রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে অর্ধেকের বেশি পরীক্ষা না করে ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে আসছিল হাসপাতালটি এই সমস্ত অপরাধের কারণে এই প্রতিষ্ঠানের আটজনকে আমরা গ্রেফতার করেছি এবং পলাতক সহ মোট সত্র জনের বিরুদ্ধে মামলা হতে যাচ্ছে এবং এই প্রতিষ্ঠান দুটোকে আমরা সিলগালা করে দিয়েছি আপনার এই রিজেন্ট হাসপাতাল উত্তরা শাখা এবং রিজেন্টে যে হেড অফিস যে হেড অফিসে বসে তারা হচ্ছে এই ধরনের ফেক বা মিথ্যা ভুয়া আপনার রিপোর্ট তৈরি করত ফেনীর সিভিল সার্জন ডাক্তার সাজ্জাদ হোসেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর আজগর আলী হাসপাতালের আইসিউতে মারা যান তিনি বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন ফেনী স্বাস্থ্য বিভাগে করোনা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সমন্বয়ক ডাক্তার শরফুদ্দিন মাহমুদ গত বারো জুন সিভিল সার্জন ডাক্তার সাজ্জাদ হোসেনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয় এর মধ্য দিয়ে দেশে প্রথম করোনায় কোনো সিভিল সার্জনের মৃত্যু হল এদিকে করোনার নমুনা পরীক্ষার সনদ জালিয়াতি এবং লাইসেন্স নবায়ন ছাড়া কার্যক্রম চালানোয় রিজেন্ট হাসপাতালের অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অন্য কোনো হাসপাতালে মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স দিয়ে কার্যক্রম চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে সরকার কারো বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বিল নেয়া এবং চিকিৎসার নামে প্রতারণার অভিযোগ পেলে সাথে সাথে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শফিকুল ইসলাম সাইমের রিপোর্ট করোনা রোগীর নমুনা পরীক্ষা নিয়ে রিজেন্ট হাসপাতালের জালিয়াতি চমকে দিয়েছে সবাইকে কোনো ল্যাবে নমুনা না পাঠিয়ে মনগড়া রিপোর্ট বানিয়ে রিজেন্ট হাতিয়েছে বিপুল অর্থ শুধু তাই নয় হাসপাতালে লাইসেন্স না থাকলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে চুক্তি করে করোনা রোগীদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের তকমাও লাগিয়েছেন তারা সরকারকে বিল সাবমিট করেছে এক মাসে এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ বিশ হাজার টাকা আবার একই সাথে সেই রোগীদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে একজন রোগীর কাছ থেকে এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা বিল করেছে করোনা রোগীর চিকিৎসা নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায় এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা না দেওয়ারও অভিযোগ অনেক রিজেন্টেও কোনো কিছু হলো না ওদের অ্যারেঞ্জমেন্ট ভালো ছিল না মনে হলো পরে ওখান থেকে চলে আসতে হলো ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ এখানে দুই তিন দিন তারা রাখলো রাখার পরে হঠাৎ করে একদিন বলল সন্ধ্যার সময় বলল যে আপনাদের পেশেন্ট নিয়ে যেতে হবে ভর্তি করার সময় বলছে আমাদের আইসিইউ সাপোর্ট আমরা দিতে পারবো ভর্তি করার দুই দিন পরে বলছে আপনাদের এই পেশেন্ট নিয়ে যান এখানে আইসিইউ আমরা পারতেছি না ওপেন করতে এই ধরনের অভিযোগ মানতে নারাজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তারা বলছেন নিয়ম মেনে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন তারা এখন মাত্র পাঁচটা বেড ছিল তখন কিন্তু আমরা বিশেষ অনুরোধে ওনাদেরকে ভর্তি করি এবং ভর্তির সময় কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলাম যে দেখেন আমাদের নিজেদের পেশেন্ট যদি পজিটিভ হয় তখন কিন্তু আপনাদেরকে আমাদের পক্ষে রাখা সম্ভব হবে না আমাদের ভিতরের কয়েকটা রোগী পজিটিভ হয়ে যায় যাদেরকে নামাতে হবে তখন আমরা তাদেরকে রিকোয়েস্ট করি যে আমরা অন্য একটি হাসপাতালে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি রিজেন্ট হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা নিয়ে দুর্নীতি প্রকাশের পর নড়ে চড়ে বসেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 
এতদিন ধরে লাইসেন্স নবায়ন না করে কার্যক্রম চালালো এবার পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা তারা যখন এই দুর্নীতিগুলো করছিলেন যেমন সার্টিফিকেট নিয়ে এই যে টেস্ট না করে রিপোর্ট দেওয়া বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম সেগুলো কিন্তু অলরেডি তদন্তের মাধ্যমে বের হয়ে আসছে গ্রেফতারও হয়েছে এবং আমাদের স্বাস্থ্য যাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা কিন্তু অলরেডি প্রসেসিং চালাচ্ছে সাময়িক ব্যবস্থা নয় স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি বন্ধে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার বলে মনে করছেন ভুক্তভোগীরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে দেশে একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন পঞ্চান্ন জন নতুন করে করোনা পজিটিভ হয়েছেন তিন হাজার সাতাশ জন মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ আটষট্টি হাজার ছয়শ পঁয়তাল্লিশ স্বাস্থ্য দপ্তর অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা অনলাইন বুলেটিনে জানান মৃতদের অধিকাংশের বয়সে একান্ন থেকে সত্তর বছর রিপোর্ট হাইবুর রহমান অভির দেশে করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্তের চার মাস হতে চলল সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাই এখনও বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা নতুন শনাক্ত হয়েছেন তিন হাজার সাতাশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তেরো হাজার একশো তিয়াত্তর জনের ল্যাবের সংখ্যা বাড়লেও নমুনা পরীক্ষা হয়েছে কম শনিবার চৌষট্টিটি ল্যাবে পরীক্ষা হয়েছিল প্রায় পনেরো হাজার নমুনা মোট পরীক্ষাগার চুয়াত্তরটি গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে তেরো হাজার চারশো একানব্বইটি এবং পরীক্ষা হয়েছে তেরো হাজার একশো তিয়াত্তরটি গত চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার সাতাশ জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত এক লক্ষ আটষট্টি হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশ জন সরকার হিসেবে গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে পঞ্চান্ন জনের যার অধিকাংশই পুরুষ করোনা ভাইরাসে এ নিয়ে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা দুই হাজার একশো একান্ন এর অর্ধেকেরও বেশি মৃত্যু হয়েছে ঢাকা বিভাগে আর সবচেয়ে কম মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বয়স বিভাজনে এগারো থেকে বিশ একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ছয় জন একান্ন থেকে ষাট আঠারো জন একষট্টি থেকে সত্তর একুশ জন একাত্তর থেকে আশি ছয় জন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের একজন শনাক্তের চেয়ে সুস্থ হওয়ার হার দ্বিগুণেরও বেশি গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার নয়শো তিপ্পান্ন জন তাই আতঙ্কিত না হয়ে সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পর্যাপ্ত পানি পান করা ধূমপান ও সকল প্রকার তামাক হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা এবং পর্যাপ্ত ঘুমানো লকডাউন করা রাজধানীর ওয়ারি এলাকা এ পর্যন্ত পরীক্ষায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাসিন্দা করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত তারপরও লকডাউন মানার ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর মধ্যে এখনও শৃঙ্খলা আসেনি এলাকার বাইরে যেতে নানা অজুহাত দাঁড় করাচ্ছেন অনেকে প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবকদের অনেক সময় হিমশিম খেতে হচ্ছে লকডাউন বাস্তবায়নে এ পরিস্থিতিতে দক্ষিণের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেছেন ওয়ারি এলাকা লকডাউন বাস্তবায়নে প্রয়োজনে আরও কঠোর হবে প্রশাসন বিস্তারিত শফিল আলম সুজনের রিপোর্টে মাহবুব আলী খান বারো বছর ধরে রাজধানী ওয়ারি এলাকায় বসবাস করেন ব্যবসায়ের কাজে প্রতিদিন বের হতে হলেও এখন লকডাউনের কারণে এলাকা থেকে বের হওয়া একেবারেই বন্ধ তাই ব্যবসায়ের ক্ষতির কথা ভেবে পরিবারকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির পথে রওনা দিয়েছেন তিনি লকডাউনটা দেওয়ার আগে যেটা উচিত ছিল প্রতিটা ফ্যামিলির অন্তত পক্ষে একটা কার্ড দিয়ে হলো পারমিশন দেওয়া যাতে নাকি তারা ইজিলি তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বা জবে যেতে আসতে পারে লকডাউনের মধ্যে এই ব্যক্তির পাউরুটি খাবার ইচ্ছে হওয়ায় বাইরে বের হতে স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে বাক বিতণ্ডায় জড়িয়েছেন ওনাদের তিনবার পাউরুটি আয়না দেওয়া হয়েছে উনি তিনবার পাউরুটি ফেরত দেওয়া দিচ্ছে উনি কোনো নাম বলতে পারতেছে না উনি বলতেছে খোলা প্যাকেট পাউরুটি বট দস্তলায় গেলেই পাওয়া যাবো তার সেই শখ পূরণ করতে শেষ পর্যন্ত তাকে সাথে নিয়ে পাউরুটি কিনতে বাধ্য হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবকরা কিছু মানুষ যা একটা মজার জন্য কল দেয় যে একটু কচু লাগবে ঠিক আছে কচু লাগে পাঁচ টাকা ধুইনা পাতা লাগবে আবার একটা রুটি আনছি আনার পরে যে আমরা এই ব্র্যান্ডের খাই না এমন পরিস্থিতিতে লকডাউন বাস্তবায় নিয়ে ওয়ারি এলাকার বাসিন্দা ও প্রশাসনের আছে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য এই ঈদের সময় আমার প্রতিষ্ঠানে কিছু লোক তো কাজ করে তা আমি না গেলে আমার প্রতিষ্ঠানটা কি হবে বিভিন্ন অসুবিধাই বেশি তবে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে লকডাউন বাস্তবায়নে সহায়তা করতে এলাকাবাসীকে অনুরোধ জানিয়েছেন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলি নূর তাপস সেখানে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত এখানে সংক্রমিত হার আমরা লক্ষ্য করছি সুতরাং এই সংক্রমণ থেকে যদি আমাদের বেরিয়ে আসতে হয় এই লকডাউন বা আটকা দেশকে আমাদেরকে বাস্তবায়ন করতে হবে আমরা বুঝি যে আমাদের আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এই গুরুত্বটা অনুধাবন করতে হবে যে আগে জীবন তারপর অবশ্যই জীবিকা হবে হতে পারবে মেয়র জানান ওয়ারিবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায্য দামে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে সফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা
করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে 24 ঘন্টায় সারা দেশে অন্তত 34 জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বৈশাল বিভাগে 7 জন ও খুলনায় মারা গেছেন 6 জন সারা দেশে অন্তত 1100 জনের দেহে ভাইরাস শনাক্তের খবর পাওয়া গেছে প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যে এসএম আশরাফের রিপোর্ট করোনার ভয়াল রূপ ছড়িয়ে পড়ছে পুরো চট্টগ্রামে প্রায় 10500 মানুষের দেহে এ পর্যন্ত এই ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে গত 24 ঘন্টায় সেখানে করোনা শনাক্ত হয়েছে 297 জনের মারা গেছেন 3 জন আইইডিসিআর এর তথ্যমতে ঢাকার পরেই এখনো সবচেয়ে বিপদজনক এলাকা নারায়ণগঞ্জ 24 ঘন্টায় সেখানে প্রাণ হারান 4 জন মোট আক্রান্ত 5400 এর বেশি कुमिल्ला तो कोरोना शंक्रमुने रेखा उठूमुके कुमिल्ला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटले कोरोना पॉजिटिव उपस्थर्गुनीय मराजान पांच जोन जिलाए एपर जोन तो मृतेर शंखा एक शुत्तेरो ब्रह्मुन बरियते कोरोना आक्रमण तो एक जोनेर मृत्यु हुए छे शंक्रमुन दूर तो छोरिये पोर्चे दुखी नंचोले हो बोरिशल विभागे गतो এ নিয়ে বিভাগের 6 জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছে 3371 জন খুলনায় গত 24 ঘন্টায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে প্রাণ হারান 6 জন বিভাগের 10 জেলায় 24 ঘন্টায় 224 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া করোনায় নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জে 2 জন ময়মনসিংহ সিলেট মেহেরপুর আর ঝিনাইদহে 1 জন করে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এসি মাশরাফ এটিএন বাংলা কোরবানির পশু পরিবহনের ক্ষেত্রে রেল ব্যবহার করতে পারবেন খামারিরা দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মুখী পশু পরিবহন শুরু হবে খামারিদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে রেল ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান রেলপথ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন তিনি জানান মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে এবং খামারিদের কষ্ট কমাতে এই বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছে রেল মন্ত্রণালয় পশু পরিবহনে গরুর প্রতি খামারিদের খরচ পড়বে 1.5 থেকে 2000 টাকা যদিও খামারিদের চাহিদা অনুযায়ী ভাড়া কমানো যাবে বলে আশ্বস্ত করেছেন মন্ত্রী আগ্রহী ব্যবসায়ীদের রেলওয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের माननीय সচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে অনুরোধ যে আমরা পরিবহনের জন্য গরু ছাগল এগুলো পরিবহনের জন্য রেল কোন ধরনের সহযোগিতা করতে পারে কিনা আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আমরা এই পশু পরিবহনে আমরা রেল সহযোগিতা করব এবং আমরা পরিবহন করব করোনা ভাইরাস বাতাসে ছড়াতে পারে বলে স্বীকার করলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO মঙ্গলবার এক সংবাদ ব্রিফিং এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন WHO এর মহামারী বিশেষজ্ঞ ম্যারিড অফ বেন কেরকোভ এর আগে বরাবরই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়ে এসেছে করোনা ভাইরাস ইয়ারবোর্ন নয় অর্থাৎ ভয়াবহিত নয় বাতাসে ছড়াতে পারে না করোনা ছড়ায় ড্রপলেটের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তির হাসি কাছিতে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে ড্রপলেট আর সেটাই অন্য কারো শরীরে প্রবেশ করলে ভাইরাসের সংক্রমণের হয় কিন্তু সম্প্রতি নিউইয়র্ক এর একদল বিজ্ঞানী দাবি করেন করোনা ভাইরাস বাতাসে ছড়ায় এমন স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাদের কাছে পরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে বিষয়টি দেখার আর্জি জানায় তারা ইতালি গ্রামি ইতালি গ্রামি ফ্লাইটে 21 জন বাংলাদেশি করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় বাংলাদেশ থেকে বিমান চলাচলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইতালি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গত সোমবার বাংলাদেশ থেকে ইতালির রাজধানী রোমে যাওয়ার একটি ফ্লাইটের যাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক করোনা ভাইরাস পজিটিভ এসেছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করোনা ভাইরাসের কারণে দুই মাস বন্ধ থাকার পর গত 16 জুন বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট আলো হয় পরদিন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে রোমে ফিরে যান 259 জন প্রবাসী এরপর গত দুই সপ্তাহে প্রায় 1000 প্রবাসী বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে ইতালি ফিরে গেছেন রয়টার্স জানিয়েছে গত কয়েক দিনে লাৎসিও অঞ্চলে নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে 10 জন বাংলাদেশী তাদের মধ্যে সবচেয়ে শুক্রবার একজনের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে যিনি সম্পতি বাংলাদেশ থেকে ইতালি ফিরেছেন এবার জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ
করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলার উপায় হিসেবে হার্ট ইমিউনিটি সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে স্প্যানিশ এক গবেষণা প্রতিবেদনে চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক সাময়িকী দা ল্যান্ডসেটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 60 হাজারের বেশি মানুষের উপর হার্ট ইমিউনিটির গবেষণা চালিয়ে দেখা মাত্র 5 শতাংশ শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে এদিকে বিশ্বে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে 1 কোটি 16 লাখ 62 হাজার মৃত্যু পাঁচ লাখ উনচল্লিশ হাজারেরও বেশি ভারত ও পাকিস্তানে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে জানাচ্ছেন ইসরাত লিমা ইউরোপে করোনা ভাইরাসের হার্ট ইমিউনিটি অর্জনের ব্যাপারে জানতে স্প্যানিশ বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বলে ধারণা করা হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক সাময়িকী দ্য ল্যান্ডসেটে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে ষাট হাজারেরও বেশি মানুষের উপর হার্ট ইমিউনিটি গবেষণা চালানোর দাবি করা হয় বলা হয় এদের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে যে কোনো ভাইরাস বিস্তার বন্ধের জন্য যখন কোনো জনগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষ ওই ভাইরাসে আক্রান্ত হন তখন হার্ট ইমিউনিটি গড়ে ওঠে এদিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারতে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বুলেটিনে জানানো হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় কোভিড নাইন্টিনে দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ছয়শো সাতষট্টি জনের এ নিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়ালো আক্রান্ত সাত লাখ উনিশ হাজারেরও বেশি এর মধ্যে শুধু দিল্লিতেই শনাক্তের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার আর এক দেশ পাকিস্তানেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে দেশটিতে এ পর্যন্ত সংক্রমণ সংখ্যা ছাড়িয়েছে দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার মারা গেছেন চার হাজার চারশো উনচল্লিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার জাফর মির্জা লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে দেশটিতে একদিনে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে ছয়শো বিশ জনের মৃত্যু হয় মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো পঁয়ষট্টি হাজার চারশো সাতাশি জনে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ শনাক্ত হয়েছে ভাইরাসটির সংক্রমণ কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত চব্বিশটি রাজ্যে লকডাউনের শিথিলতা তুলে দেওয়া হয়েছে ইশরাত লিমা এটিএন বাংলা জানাবো পার্টিক্স খেলার খবর ব্যক্তিগত অনুশীলন শুরু করলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ডান হাতি ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম লকডাউনের কারণে পুরোপুরি ঘরে বন্দি বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা তবে সুযোগ পেয়ে সবার আগে অনুশীলন শুরু করলেন মিস্টার ডিপেন্ডেবল উত্তরার ক্রিকেট একাডেমির মাঠে বেশ কিছুক্ষণ নকিং করেছেন মুশফিক খেলেছেন নিজের পছন্দ মতো সব শট তার আগে অবশ্য খোলা মাঠে সব ধরনের ফিটনেস ড্রিলও করেছেন তিনি প্রায় তিন মাস পর বুধবার থেকে মাঠে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে বুধবার স্বাগতিক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করোনা ভাইরাসের প্রভাবে দীর্ঘ বিরতির পর মাঠে নামার আগে ফিটনেসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দুই দলের ক্রিকেটারদের জন্য খেলা অনুষ্ঠিত হবে সম্পূর্ণ দর্শকহীন গ্যালারিতে বায়োসিকিউর পরিবেশে মাঠ গড়াবে ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে ইংল্যান্ডে পৌঁছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চোদ্দ দিন আইসোলেশনে থাকার পর প্রস্তুতির জন্য তিন সপ্তাহ সময় পেয়েছে ক্যারিবিয়োরা খেলা চলাকালীন কারো করোনা উপসর্গ দেখা দিলে তার পরবর্তী অন্য ক্রিকেটারকে খেলানো যাবে সাউদাম্পটনে বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটে শুরু হবে ম্যাচটি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার রাজধানীর উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতাল সিলগালা অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা ভাইরাসে ফেনীর সিভিল সার্জনের মৃত্যু দেশে একদিনে প্রাণ গেল আরও পঞ্চান্ন জনের নতুন শনাক্ত তিন হাজার সাতাশ রাজধানীর ওয়ারিল লকডাউন এলাকায় করোনা পরীক্ষায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাসিন্দার শনাক্ত জানালেন দক্ষিণের মেয়র কোরবানির পশু পরিবহনে রেল ব্যবহার করতে পারবেন খামারিরা সংবাদ সম্মেলনে রেলপথ মন্ত্রী এবং করোনা ভাইরাস বাতাসে ছড়ায় স্বীকার করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন আমরা তো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে